moving forward to chapter 5 consumer learning uh, chapter 4 كنا عم نحكي عن consumer perception هلا عم نحكي عن consumer learning كوحدة من أهم العوامل النفسية psychological influences on consumer buying behavior بأول جزء نحن عم بنناقش learning objectives أو إيش الأشياء اللي حنتعلمها وحنحكي فيها within chapter 5 chapter 5 رح يكون على أسبوعين الأسبوع الحالي والأسبوع القادم إن شاء الله خلال الأسبوع الحالي حنغطي فيه learning objectives رقم واحد تنين تلاتة أربعة الأسبوع القادم إن شاء الله حنغطي فيه learning objectives 5-6-7-8 بي learning objective رقم واحد to understand the elements of learning in the context of consumer behavior هنحكي عن العناصر الأربعة الأساسية ضمن عملية التعلم ضمن قالب وسياق الـ consumer behavior نمبر 2 to understand behavioral learning classical conditioning and the rules of stimulus generalization and discrimination developing and branding new products هنحكي بالبارت الثاني عن اشهر نظريات التعلم والمودلز الاشهر في مجال التعلم هنحكي عن نظريه التعلم الكلاسيكي بعدها او التعلم الاشراطي Uh, number three, to understand instrumental conditioning and the objectives and methods of reinforcement. بعدها حنحكي عن التعلم الإجرائي ورح نحكي عن كيف بقدر أطبق نظريات التعلم الكلاسيكي والتعلم الإجرائي uh, ضمن ال consumer behavior. And finally, number four, to understand the uh, role of observational learning in consumer behavior. رح نحكي عن النظرية الأخيرة بالتعلم. بالبارت الأول اللي هو الـ Observational Learning التعلم عن طريق الملاحظة أو المراقبة واللي بنحكي عنها في بعض الأحيان Modeling الصفحة 148 في بداية Chapter 4 بنحكي عن What is learning? Learning is applying your knowledge and past experience to present circumstances Learning is the process by which individuals acquire the purchase and consumption knowledge and experience they apply to future related behavior. التعلم هو عبارة عن التغير في السلوك نتيجة الخبرة. فبحكي إنه التعلم حدث لما بيصير في عندي تغير في سلوكيات الأفراد، تغير في استجاباتهم. طلع على سلوكيات الناس بالوقت الحالي لما بتروح على السوبر ماركت أو الهايبر ماركت. خلينا نحكي على السوبر ماركت بلشت العالم تلبس الجلوبس بلشت العالم تحط الماسك العالم الهايجين موجوده بجيبها لما تدخل على السوبر ماركت لما تدخل تدخل على محل الخضار والفواكه ولما تطلع منه اكيد قبل شهرين ما كان هذا الكلام موجود طيب ليه تغيرت سلوكيات الناس ليه تغيرت استجاباتهم نتيجه للخبرات اللي اكتسبوها خبرات مباشره وغير مباشره وهذا معناه انه التعلم حصل التعلم تم لذلك نحن عم نحكي انه you have to apply this future this knowledge to future related behavior لما نحكي عن learning او التعلم بصفحه 148 نسال حالنا what makes teaching and learning effective شو اللي بيخلي التعلم اكثر فاعليه واكثر كفاءه بهذا البارت بنحكي عن ثلاث اشياء learning و teaching بيكون effective اكثر وافشنت اكثر اذا كان السندر او المرسل للمعلومه او المعلم نولجبل كل ما كان نولجبل اكثر عنده نولج معرفه عنده اكسبيرينس اكثر كل ما كانت التعلم او عمليه التعلم افكتف أكثر. عشان هيك بنشوف شركات ضخمة وعملاقة زي جوجل زي مايكروسوفت زي فورد زي تويوتا مبدعة بالليرنينج ليه؟ بحكم النولج اللي موجودة عندهم بحكم الاكسبيرينس اللي موجودة عندهم نقطة تانية بتخلي الليرنينج مور افكتف الفن اند انترتينمنت انه تخيل لما بيكون الجو اللي بتنعطى فيه المعلومة وجو التعلم والتعليم خارج عن المألوف وفي درجة من الدعابة والتسلية والمتعة أكيد رح يكون الليرنينج مور إفكتف عشان هيك بتذكروا نحن الصف الرابع لما علمونا أحرف الجر بأغنية من إلى عن على أحرف الجر سقط الدب عن الفنن إني شربت من النهر ذهب الولد إلى الحقل صدقا هالأغنية تعلمناها بالصف الرابع ولغاية الآن متذكرتها يعني أنت بتحكي عن أكثر من عشرين سنة طيب شو اللي ذكرك بكلمات هاي الأغنية؟ الفن والإنترتينمنت المس غنت لنا إياها 
وغنيت لنا اياها بايقاع وغنيت لنا اياها بايماءات وحركات لدرجه انها ضلت راسخه ببالنا من صف رابع بتحكي عمر 9 10 سنين ولغايه الان عشان هيك بيعلموا جداول الضرب على شكل اغنيه عشان هيك المعلمات بالصف الاول والثاني والثالث بيلعبوا مع الاطفال وبيعلموهم الحروف والارقام وغيره حتى من كي جي 1 وكي جي 2 عن طريق اللعب والمتعه والترفيه والتسليه والانبساط هيك بيكون الليرنينج مور افكتيف العنصر الثالث بنحكي فيه عن ريبيتيشن اللي بيخلي الليرنينج مور افكتيف مور افشنت انه يكون في عندي ريبيتيشن لما بتتكرر المعلومه وبتتكرر الاكسبيرينس بتتكرر النولج مره وتنتين وتلاته واربعه طبعا ات ديبندز على كثير من الاشياء لكن بالنهايه بنقول انه التكرار طريقه او وسيله لحتى يخلي learning مور افكتيف ومور افشنت عشان هيك بسمع الاعلان مره ومرتين وثلاثه واربعه بطلع بحملات توعويه بتحكي دون تكست اند درايف بتنعاد مره وتنتين وثلاثه واربعه لحتى يكون التعليم والتعلم اكثر كفاءه واكثر فاعليه بهذا البارت بنحكي بصفحه 150 عن Definition of learning, definition of consumer learning. Consumer learning is a process what evolves, sorry, that evolves and changes as consumers acquire knowledge from experience, observation, and interactions with others. And the newly acquired knowledge affects future behavior. لما بحكي عن consumer behavior وتحديدا consumer learning, أنا عم بحكي عن تغيير ب سلوكيات الأفراد واستجاباتهم نتيجة الخبرة نتيجة الأوبزرفيشن هو لاحظ راقب اطلع على شيء interactions with others interactions with new products interactions with newly acquired knowledge اللي حتأثر على the future behavior هل knowledge will experience ممكن تكون simple and often reflexive responses to marketing stimuli such as packaging product colors and promotional messages في بعض الأحيان نتعلم من معلومة مكتوبة على غلاف المنتج ألوان المنتج اللي بتعطي إيحاءات ودلالات معينة المسج اللي بتحملها الحملة الترويجية أو الحملة التوعوية وممكن يكون الليرنينج على مستوى أصعب وأكثر تعقيدا لحتى يكون abstract concepts and making decisions about purchasing complex and expensive products لما بنحكي عن الليرنينج بنحكي عن intentional learning أو incidental learning intentional learning is acquired as the result of the search for information يعني أنا بدي أروح على Pioneers Academy وأخذ عندهم training course مدتها ثلاث شهور أتعلم فيها أساسيات الإيماركتينج هذا اللي بحكي عنه intentional learning التعلم المقصود التعلم المنوي أنا اللي قررت وحددت أني بدي أتعلم هذا النوع أو هذا الشكل من المهارات فبيكون في تخطيط مسبق بكون بناء على نية ورغبة وحاجة المستهلك في بعض الأحيان طبعا الانتنشنال ليرنينج هو الأكثر بحياة المستهلك أو بحياة الإنسان جزء من التعلم وهو الأقل ممكن يكون incidental learning is acquired by accident عن طريق الصدفة or without much effort أو مش كتير تعبت وغلبت حالي لحتى تعلمت فأنا طالعة على سبيل المثال بتاكسي وعم بسمع برنامج بيحكي عن global warming وكيف ممكن الإنسان العادي والمستهلك العادي يخفف من أثر global warming أو الاحتباس الحراري تعلمت شيء جديد by accident uh, learning consists of for learning بصفحة رقم 150 نحكي عن عناصر التعلم الأربعة motives, cues, responses and لما بحكي عن الموتيفيشن أنا بحكي عن العنصر الأول من عملية التعلم الموتيفيشن أو الدافع هي عبارة عن قوة داخلية تدفع الواحد منا لحتى يحط أهداف ومن ثم يؤدي إلى سلوك معروف أنه قبل الدافع أو قبل الموتيفيشن في unfulfilled needs حاجات غير مشبعة هي اللي ولدت الدافع الدافع اللي خلى عندي رغبة بالتعلم فلما بروح على شركة وبحكي لهم يا جماعة أنا بدي أقدم للوظيفة اللي أنتم معلنين عنها آه لا أنت طالب منهي ثانوية عامة بس إحنا بدنا واحد مخلص بكالوريوس يحمل شهادة جامعية سوري والوظيفة الثانية حكوا نفس الكلام صار عندي موتيف وصار عندي دافع إني أكمل دراستي الجامعية بروح على وظيفة بقولوا لي سوري نحن بدنا اللغة الإنجليزية كمتطلب أساسي رئيسي سوري نحن بدنا يكون المتقدم للوظيفة عنده خبرة لا تقل عن سنتين فبصير في عندي دافع أو بصير في عندي موتيفيشن لأتعلم اللغة الإنجليزية وهذا اللي أنا عم بحكي إنه الدوافع واحدة من أهم عناصر عملية التعلم قبل هاي الدوافع بده يكون عند العنصر الثاني اللي هي الكيوز كيوز هي عبارة عن تلميحات 
عبارة عن تحريض هذا الـ Q هذا المحرض هو اللي ولد الدافع عند الـ End User فبشوف صورة هالموديل الصبية الستايلش الجورجيوس ضمن هذا الإعلان لأنها تاكل هذا النوع من الكورن فليكس اللي فيه كالوريز أقل لأنه هي بتمارس الرياضة بشكل يومي وملتزمة مع هذا الجيم وهي واحدة من المشتركين عندها ممبرشيب كارد مع هذا الجيم لمدة أربع شهور شوف كيف تغير جسمها وتغير حياتها فكان هذا الإعلان هو الكيو اللي ولد عندي الدافع لذلك الكيوز مرتبطة بالموتيفيشن الكيو هو عبارة عن برايس واو كان سعر القطعة 300 دينار صار 120 دينار سعر المنتج هو اللي ولد عندي الموتيفيشن لحتى أشتري الباكج للمنتج هو عبارة عن الكيو اللي خلى عندي موتيفيشن بإني أشتري وأعرف عنه أكثر ستور ديسبليز طريقة ترتيب المنتجات وعرضها بالمحل كانت هي عبارة عن الكيو اللي ولد عندي الموتيفيشن الثالث بعملية التعلم والريسبونس أو الاستجابة وفي بعض الأحيان بيصير في تعلم لكن ما بتكون الاستجابة ظاهرة كيف يعني؟ شركة زي أبل على سبيل المثال بتعلن عن نوع جديد من الموبايلات بساعد الشخص الكفيف على اجتياز حياته الطبيعية الاعتيادية بشكل أبسط وأسهل لأن هذا الموبايل بساعده على تعقب الأشخاص اجتياز ال العقبات أو المطبات أو العثرات والسير بالشوارع العامة بطريقة أبسط وأسهل استعراض الفيديوهات والمسجات بطريقة أبسط وأسهل أنا عرفت عن هذا التليفون صار في learning لكن without overt response أنا ما رحت واشتريت هذا التليفون حصل تعلم لكن ما في استجابة ظاهرة شركة زي المراعي أعلنت عن منتج جديد القشطة الجاهزة وبنكهات جديدة نكهة الفراولة والكرز والتوت صار في تعلم وعرفت عن هذا المنتج وحضرت إعلان اثنين وثلاثة بيحكوا عنه لكن ما صار في overt response ما كانت في استجابة ظاهرة استجابة فعلية فأنا ما اشتريت هذا المنتج رقم أربعة والعنصر الرابع بعملية التعلم هو reinforcement reinforcement هو عبارة عن التعزيز the reward اللي هو ممكن يكون pleasure enjoyment and benefits that the consumer receives after buying and using product or service increases the likelihood that Specific response will occur in the future as the result of particular cues or stimuli. حكولي عن مطعم جديد بمنطقة بعمان الغربية بيقدم أكلات إيطالية. Especially the pasta. بتروح عندها طعمها خيالي. بروح عندهم لأول مرة. واو طعم كتير زاكي. هذا الحكي هذا الحكي اللي هو الطعم اللذيذ اللي أنا شعرت فيه. وجو المطعم اللي فيه النظافة والترتيب والتعقيم والخدمة الممتازة والسريعة هو عبارة عن الريورد اللي راح يزيد احتمالية انه تتكرر الاستجابة مرة اخرى ممكن اوصل لدرجة اللياليتي والكوميتمنت بالتعامل مع هذا المطعم عشان هيك بنحكي عن الرينفورسمنت او الريورد المكافأة او التعزيز اللي بيحصل عليه الاند يوزر نتيجة التعامل بالمنتج او الخدمة راح يزيد احتمالية تكرار الاستجابة وبالتالي مستوى التعلم رح يكون أعلى وأكبر بهاي الحالة السلايد اللي بعدها بيحكي عن Classical Conditioning ونحن هلأ بصفحة رقم 151 فوق هذا الفجر مباشرة آه سوري نحن هلأ بصفحة 152 هذا الفجر موجود بصفحة رقم 152 آه وتكملته ب 153 بس قبل هذا الفجر خليني أروح على صفحة 151 على آخر paragraph بصفحة 151 بآخر paragraph بنقول There is no single universal theory of how people learn Broadly, there are two models of learning behavioral and cognitive عندي مئات النظريات اللي بتحكي عن التعلم ما في نظرية واحدة صحيحة وقابلة للتطبيق في كل مكان وفي كل زمان أكيد لا لكن مئات نظريات التعلم جزء كبير منها ممكن يكون تحت واحدة من هالتو مودلز عندي الموديل الأول behavioral model أو behavioral learning الموديل الثاني cognitive model أو cognitive learning تحت behavioral model في عندي عدة نظريات وتحت cognitive learning في عندي عدة نظريات نحن بهذا الكتاب وبهذا الشابتر تحديدا هنحكي عن الموديل الأول اللي هو behavioral learning ونحكي عن أول theory اللي هي conditional uh, learning الثيوري الثاني instrumental أو operant learning والثيوري الثالثة observational learning بعد ما نخلص الموديل الأول اللي بيجي تحته النظرية الأولى uh, 
كلاسيكال كونديشنينج والنظرية الثانية Operant Learning والنظرية الثالثة Observational Learning or Modeling هروح على الموديل الثاني اللي بنحكي فيه عن Cognitive Learning خلينا نروح على صفحة 152 ونحكي عن Classical Conditioning خليني أحكي بريفلي عن فكرة هاي النظرية Classical Conditioning التعلم الكلاسيكي التعلم الإشراطي واضح من الاسم في شرط معين ضمن هاي النظرية صاحب هاي النظرية أكيد العالم إيفان بابلوف فكرة إيفان بابلوف بهاي النظرية إنه بالبداية كان الكلب يشوف قطعة اللحمة اللي هي عبارة عن Unconditioned Stimulus زي ما أنتوا شايفين معي ب Figure 5.3a فكانت قطعة اللحم هي Unconditioned Stimulus المحفز أو المنبه غير المشروط ليه غير مشروط؟ لأنه قطعة اللحم لحالها كافية ومش شرط يكون معها أي شيء لحتى تولد Unconditioned Response الاستجابة غير المشروطة اللي هي عبارة عن Salivation أو سيلان اللعاب مجرد ما الكلب يشوف قطعة اللحمة ببلش عنده salivation وهذا الشيء الطبيعي والبديهي بلش إيفان بابلوف يعرض قطعة اللحمة على الكلب ومعاها يعرض صوت الجرس أو يطلع صوت الجرس أو يقرع الجرس بعد عدة مرات قطعة اللحمة وصوت الجرس يصير salivation قطعة اللحمة وصوت الجرس يصير salivation بعد ربط هدول المنبهين أو المحفزين مع بعض اللي هم اللحمة مع الجرس واضح معكم بالفجر after repeated pairings بعد هذا الدمج والربط لعدة مرات صارت ال conditioned stimulus المنبه أو المحفز المشروط اللي هو عبارة عن صوت الجرس يعطيني ال conditioned response انتبه كانت unconditioned response صارت conditioned response اللي هي salivation فصار مجرد ما الكلب يسمع صوت الجرس يبلش عنده salivation أو سيلان العاب مع إنه مش بالضرورة تكون قطعة اللحم موجودة واضح جدا إنه هذا الحكي ما صار من مرة واحدة صار بعد تكرار عدة مرات عم بيعطينا مثال تاني من واقع حياتنا اليومي فبيحكي عن unconditioned stimulus dinner aromas روائح وجبة العشاء الفواحة بالبيت اللي مجرد ما نشم هاي الروائح نبلش نقول يا الله uh, we are salivated نبلش uh, عنا سيلان اللعاب وجعنا من وراء ريحة الأكل هلأ الـ Unconditioned Stimulus هي روائح الطعام ربطناها بالـ Conditioned Stimulus اللي هي دقت الساعة 6 لتعلن عن أخبار السادسة ففي كل مرة بتحضر فيها العشاء وبينحط على طاولة السفرة نسمع صوت نشرة أخبار السادسة تكرر هذا الحكي مرة وتنتين وثلاثة وأربعة إنه العشاء بيجي مع نشرة أخبار الساعة السادسة بعد عدد معين من مرات تكرار هذا الرب بصير صوت النشرة الإخبارية للساعة السادسة لحاله كافي لحتى يصير في عنا salivation أو سيلان اللعاب هذا اللي عم نحكي عنه إنه الجرس لحاله كافي ليعمل salivation دو الساعة ستة تعلن نشرة أخبار السادسة كافي لحتى يصير في عندي salivation فصارت ال conditioned stimulus تؤدي وظيفة وتأثير ال unconditioned stimulus اللي هي عبارة عن رائحة الطعام أو عبارة عن قطعة اللحمة اللي كانت تقدم للكلب بنظرية إيفان بافلوف كيف أنا سيمبلي بقدر أطبق هاي النظرية مجرد ما أسمع صوت صافرات الإنذار حتى لو كانت الساعة ثلاث العصر بخطر على بالي خلص حظر التجول ومنع التجول لأنه صار صوت صافرات الإنذار مرتبط بهالريسبونس اللي هي حظر التجول مجرد ما أشوف عصير بمته مباشرة رح يخطر على بالي شهر رمضان وأجواء شهر رمضان المبارك مجرد ما أشوف مامتي طلعت هذا الطقم طقم السفرة وبلشت تسكب الأكل فيه أو تحضر لسكب الأكل فيه آه اليوم جاي عنا معناته خطيب أختي عنا جاي على الغداء لأنه هذا الطقم ما بيطلع لمين مكان الإليت جاست هم اللي بنشوف هذا الطقم بيطلع لإلهم عشان هيك عم بحكي عن الـ Conditioned Stimulus صارت تأدي الوظيفة الطبيعية الاعتيادية بسمع موسيقى معينة مباشرة بتخطر على بالي شركة زين وأجواءها ومنتجاتها بسمع موسيقى معينة أو رنة موبايل سامسونج بتخطر على بالي associations أو emotions مرتبطة بعلامة تجارية زي سامسونج 
uh, classical conditioning, behavioral learning is sometimes called stimulus response learning because it's based on the premise that observable responses to specific external stimuli signal that learning has taken place. احنا حكينا ان الموديل الاول كان behavioral learning اللي بيجي تحته نظرية اولى تانية تالتة behavioral learning في بعض الاحيان بيحكي عنه stimulus response learning ليه لانه هو تعلم قائم على محفز او منبه بيجي معه استجابة وين المحفز او المنبه قطعة اللحمة وين الريسبونس او الاستجابة salivation وين الستيميلس نهدق الساعة ستة او نشم ريحة الطعام لحتى يصير في ريسبونس اللي هو salivation Behavioral theories are most concerned with the inputs and outcomes of learning, not the process. أنا لما بحكي عن behavioral learning والتعلم السلوكي بهم ال inputs اللي هي عبارة عن ال stimuli وبهم ال outputs اللي هي عبارة عن ال responses. مش كثير بهم the process of learning. The process of learning بهتم فيها الموديل الثاني اللي هو ال cognitive learning. يعني كيف ال end user بيستقبل المعلومة وكيف بتوصل لل short term memory بعدين لل long term memory كيف بيسترجع هاي المعلومة كيف بيخزن هاي المعلومة the the process أو processing لل information مش مهمة بال behavioral learning وإنما مهمة بال cognitive learning واضح من الاسم cognitive learning التعلم الإدراكي تحليل منطق عمليات دماغية عقلانية تحليلية Three forms of behavioral learning. لما بحكي عن behavioral learning زي ما حكيت قبل شوي بحكي عن ثلاث نظريات: classical conditioning, instrumental or operant conditioning, وآخرها behavioral learning or behavioral learning or model. Classical conditioning is viewed as an automatic response that builds up through repeated exposure and reinforcement. خلاص automatically بتصير هاي الاستجابة هي الطبيعية. مجرد ما أشوف شاي لبتون وتحديدا ice tea بنبسط وبضحك ببتسم ليه؟ لأنه بالإعلان حطوا أحمد حلمي وهي شخصية معروفة بجو الفكاهة والدعابة وفي حملة ثانية طلعوا محمد هنيدي معروف بجو الفكاهة والدعابة فخلص كل ما أشوف شاي لبتون رح أبتسم أو أربط شاي لبتون بالانبساط والسعادة والمرح والفكاهة Early classical conditioning theorists regarded all organisms as passive recipients that could be taught uh, Certain behaviors through repetition. ممكن إنه أعلم أي شيء لأي شخص عن طريق تكرار الربط بين المنبه والاستجابة. Conditioning أو الإشراط involved building automatic responses to stimuli. وأنا هاي دائما بحكيها مجرد ما أروح جهة رئاسة الجامعة أو مكتبة الجامعة الأردنية ونشوف أواوير الزريعة اللي موجودة هناك وعمال النظافة أبصر مين جاي اليوم عندنا ضيف على الجامعة هاي اللي بحكي عنها automatic responses to stimuli إيش هي الستيميلي أواوير الزريعة والتنظيف والترتيب وغيرها من الأشياء اللي بنشوفها شو responses أول شي بيخطر على بالنا إنه مين رح يجي اليوم عندنا ضيف على الجامعة وتتغير سلوكياتنا بناء على ذلك Conditioned learning results when a stimulus that is paired with another stimulus رح أربط بين منبه مع منبه آخر واحد منهم بالوضع الطبيعي أبدا لا يعطي الاستجابة المطلوبة أو المرغوبة واحد منهم بالوضع الطبيعي بيعطي هاي الاستجابة لأنه شيء طبيعي لما بنشوف الأكل يصير في عنا salivation لأنه شيء طبيعي لما نشوف أحمد حلمي نبتسم أو محمد هنيدي لأنه بيخطر على بالنا جو المرح والدعابة والفرح نتيجة الربط التنتين مع بعض أربط آيس كريم مع محمد هنيدي مجرد ما أشوف هاي الآيس كريم لحالها راح تأدي الوظيفة المطلوبة أو المرغوبة وتعطي الاستجابة اللي بس على إلها كماركتير In a consumer behavior context an unconditioned stimulus might consist of well-known brand simple and previously acquired consumer perception of brand is unconditioned response Conditioned stimuli might consist of a new product under an existing brand name The conditioned response would be consumers trying these products because of the belief that they embody the same attributes with which the brand name is associated. يعني لما بحكي عن classical conditioning واحدة من تطبيقاتها على أرض الواقع إنه علامة تجارية مشهورة ومعروفة ونحن ما خدين عنها انطباع معين. مجرد ما يطلع منتج جديد بحمل نفس الاسم بنعمم نفس الانطباع على المنتج الجديد. وهي هي فكرة أو مبدأ classical من التطبيقات الاستراتيجية المهمة أو أنا كماركتير كيف بقدر أستغل هاي النظرية أربع أشياء موجودين بصفحة 100 
وثلاثة وخمسين وما بعد بصفحة 153 بيحكي لنا عن أول واحدة من strategic applications of classical conditioning اللي هي associative learning رقم اثنين بيحكي لنا عن the role of repetition قد ايه التكرار مهم تكرار المعلومة تكرار الإعلان تكرار الحملة التوعوية تكرار صورة السليبرتي وغيرها من الأشياء لذلك بنشوف إعلانات لشركات زي بيبسي كوكا كولا على مدار العام ومن أكثر من 100 سنة ولغاية الآن بيبسي كوكا كولا تعلن ليه لحتى ما ننسى هالعلامة التجارية وما ننسى هذا المنتج فالريبيتيشن بقلل احتمالية نسيان المنتج من جهة ومن جهة تانية ممكن أربطه بمنبه أو محفز آخر يصير يؤدي نفس التأثير ونفس الوظيفة Repetition works by increasing the strength of the association between a conditioned stimulus and unconditioned stimulus and slows the process of forgetting. After a certain number of repetitions, attention and retention declines. لكن بدي أنتبه إنه إذا كررت لعدد مرات فوق الحد الطبيعي بصير الانتباه أقل وبصير استرجاع المعلومة أقل لأنه في شيء اسمه advertising wear out فتور الإعلان الملل من الإعلان بحضرت الإعلان أول مرة آه حلو حبيته تاني مرة وتالت مرة لكن المرة الرابعة والخامسة والسادسة طبعا يعتمد على كثير من العوامل بصير ممل بالنسبة لإلي ويمكن أنسى هذا الإعلان أو أعمل سكب لهذا الإعلان لذلك بدي أدرس أنه عدد مرات التكرار يكون بناء على منطق The effect is known as advertising wear out and can be decreased by varying the advertising messages. ليه ما زهقنا إعلانات كوكا كولا؟ ليه ما ملينا من إعلانات بيبسيكو؟ لأنه في كل مرة إعلان ميراندا بيكون مختلف، في كل مرة إعلان كوكا كولا بيكون مختلف. بنوعوا بالمسجز، بنوعوا بالسليبرتيز أو بالإندورسمنتس اللي بيكونوا ضمن حملاتهم الإعلانية والترويجية. Wear out may be avoided by varying the message through cosmetic variation or substantive variation. The three-head theory هاي النظرية بتحكي three-head theory نظرية الثلاث ضربات أو الثلاث مرات بتحكي إنه أنا حتى أحصل على المستوى المطلوب والنتيجة المطلوبة بدي أكرر الإعلان ثلاث مرات ليه؟ أول مرة to make the consumer aware of the product بس لحتى يعرف إنه شركة بيبسيكو عملت ميراندا بنكهة التفاح والليمون ثاني مرة to show consumers the relevance of the product هذا النوع من الميراندا بهاي النكهة بيعطيك انتعاش بيعطيك طاقة بيعطيك حيوية فبدي أورجي ارتباط هذا المنتج بالكونسيومر وتأثيره عليه المرة الثالثة اللي رح أكرر فيها الإعلان رح يكون الهدف to remind the consumer of the benefits of the product أو value of product بدي أذكر الاند يوزر بمنافع وفوائد هذا المنتج وارتباطه فيه البعض بشوف أنه نحن بحاجة لنكرر 11 مرة أو 12 مرة لحتى نحقق الأهداف الثلاثة اللي عرضناها قبل شوي اللي هي awareness أو موضوع relevance أو موضوع reminding uh, لما بحكي عن classical conditioning كمان بقدر أستفيد من classical conditioning برقم ثلاثة إشي اسمه stimulus generalization stimulus generalization تعميم المحفز أو المنبه تتذكروا قبل شوي لما حكينا إنه أنا كشركة بعمل منتج جديد وبعطي هذا المنتج نفس الاسم اللي أوريدي بستعمله لمنتجاتي الموجودة فالعالم بتصير تعمم الانطباع اللي موجود عندها مسبقا عن المنتج القديم على المنتج الجديد Stimulus generalization explains why imitative me too products succeed in the marketplace consumers confuse them with the original product they have seen advertised في كثير من الأحيان بندخل على السوبر ماركت وبنشوف علب الشاي اللي بجنب بعض وعلب العصير اللي بجنب بعض كلها نفس الشيء هذا اللي بنحكي عنه مي تو برودكتس ايميتيتيف برودكتس فبنعمل كونفيوجن عند الاند يوزر بصير يحكي لك هذا النوع من التونه زي هديك هذا النوع من الطحين زي هداك هذا النوع من الملح زي هداك ما بيفرقوا عن بعض حتى الشكل الخارجي او الباكج لهم واحد فبيعمم انطباعه عنهم على انهم بيحملوا نفس البنفيتس او نفس الفاليو It also it أنا عم بحكي عن the stimulus generalization. It also explains why manufacturers of private label brands. إيش يعني private label brands? Private label brands اللي هما المنتجات اللي تتباع باسم السوبر ماركت اللي أوردي معروضة فيه. يعني لما بروح على كارفور بلاقي كورن فليكس كارفور حليب كارفور. المنتجات تباع باسم المحل 
اللي تعرض فيه فبنحكي عنها برايفت ليبل براندز the manufacturers of private label brands try to make their packaging closely resemble the national brand leaders لما بيعملوا غلاف لمنتجاتهم اللي هو كورنفليكس كارفور حليب كارفور مياه كارفور عصير كارفور بيحاولوا انه يكون الباكج قريب من منتجات وعلامات تجاريه تعتبر ليدرز او قائد في السوق مشهوره ومعروفه على مستوى عالمي لحتى العالم تعمم الانطباع اللي بيعرفوا عن المنتجات العالمية المشهورة والمعروفة على المنتجات اللي موجودة قدامهم And product line extensions إيش إني product line extensions Product line extensions إني أنا أضيف منتج جديد على المنتجات الموجودة بخط إنتاجي واحد خليني أحكي شو يعني product line أصلا Product line مجموعة من المنتجات متشابهة متجانسة من ناحية طريقة التصنيع المواد الخام طريقة التخزين طريقة البيع، طريقة التسعير، طريقة الترويج. فهذا خط إنتاج المنظفات، هذا خط إنتاج العصائر أو برودكت لاين منظفات، برودكت لاين عصائر، برودكت لاين ألعاب أطفال. برودكت لاين إكستنشنز باجي على واحدة من هالبرودكت لاينز وبضيف عليها عشان هيك إكستنشنز توسيع تمديد أو مط بضيف عليها منتج جديد له علاقة بالمنتجات اللي موجودة أصلا وبعطيه نفس الاسم. فأنا عندي برودكت لاين لا العصائر عصير المراعي بالبرتقال عصير المراعي بالليمون عصير المراعي بالتفاح برودكت لاين اكستنشن اني احط عصير المراعي بنكهه البطيخ ليه بحكي عنه اكستنشن لانه اضافه على خط منتج موجود اصلا العالم رح تعمم انه واو عصير المراعي دائما زاكي جربناه بالبرتقال زاكي بالتفاح زاكي فعلى الأغلب إن لم يكن على الأكيد عصير المراعي بنكهة البطيخ رح يكون بجودة عالية وبطعم ممتاز بالنسبة للأند يوزر. So the marketeer adds related products related products to an already established brand. بتكون البراند already معروفة عشان هيك حكيت عصير المراعي. Knowing that the new product is more likely to be adopted when it's associated with a known and trusted brand name. خلاص علامة تجارية نحن معروفة بالنسبة لنا وبنثق فيها. تايد بتعمل منتجات في مجال تنظيف السجاد منتج جديد لتنظيف السجاد تايد بتعمل منتج جديد لتنظيف الصدى تعطي نفس الاسم لانه هي بتستغل انه هي نون اند تراستد براند نيم ماركتيرز اوفر برودكت فورم اكستنشنز ايش يعني برودكت فورم اكستنشنز برودكت فورم بدايه هو عباره عن شكل المنتج اول مثال بيخطر على بالنا الادويه فبتدخل تشتري دواء بيكتب لك على الليفلت من جوا الأشكال الصيدلانية للدواء هاي هي عبارة عن البرودكت فورمز متوفر على شكل أقراص كبسولات شراب تحاميل مرهم هاي بحكي عنها برودكت فورمز فبرودكت فورم إكستنشن إنه أنا عندي الصابون موجود على شكل سائل لما بعمل منه صابون على شكل رغوة هذا بحكي عنه برودكت فورم إكستنشن أوجدت من المنتج أشكال جديدة that includes different sizes, different colors and even different flavors uh, نكهات جديدة uh, أحجام جديدة ألوان جديدة okay, وإن كان في يعني شوي uh, يعني تشابه وخلط في بعض الأحيان بين product line extension مع product form extension لما بنحكي عن different flavors بالذات أو uh, different colors Family Branding الماركنة العائلية شو المقصود بالماركنة العائلية؟ إنه أنا آجي كشركة أعطي كل المنتجات اللي بصنعها اسم واحد فقط زي GE أو General Electric كل منتجاتها تحمل اسم واحد اللي هو General Electric عندها مئات المنتجات Sharp عندها مئات المنتجات كلها بيحمل اسم واحد اللي هو Sharp الوادي علامة تجارية أردنية كل منتجاتها بتحمل اسم واحد اللي هو الوادي البيروتي اليوم الجنيدي لا الجنيدي لا تعتبر مثال عليها حتى حمودي بالوقت الحالي لا تعتبر مثال عليها أنا بحكي عن شركة تعطي كل منتجاتها اسم واحد لذلك أعطيت مثال عليها جنرال الكتريك شارب اليوم البيروتي الكسيح لايسنسينج allowing a well known license بحكي هون عن التراخيص فرنشايز لايسنس وفرنشايز بحكي عن الترخيص والامتياز انه انا علامه تجاريه مشهوره ومعروفه خاصه في عالم المطاعم فماكدونالدز موجود 
بأمريكا أسمح بفتح فرع جديد لإله بالأردن أسمح بفتح فرع جديد لإله بتركيا بمصر العالم حتعمم نفس الانطباع اللي بيعرفوه عن ماك بأمريكا عليه ب Stimulus discrimination is the opposite of stimulus generalization and results in the selection of specific stimulus from among similar stimuli. أنا هون بدي العكس. أنا كنت بالstimulus generalization بدي هم يعممون نفس الانطباع على كل المنتجات. هون لا. بدي كل منتج يكون فيه له انطباع خاص فيه. ومن أشهر الأمثلة على هذا الكلام لما بنحكي عن Individual branding عكس the family branding. إيش يعني individual branding؟ بعطي كل منتج اسم خاص فيه يختلف عن باقي المنتجات زي شركات بروكتر أند جامبل أو شركات زي يونيليفر أشهر شركات العالم بمجال منتجات العناية بالبشرة والعناية بالجسم. بتلاقي شركة زي بي إن جي عندها أكثر من 18 نوع مسحوق غسيل. أكثر من 23 نوع معجون أسنان، لكن كل معجون أسنان، كل مسحوق غسيل إله اسم خاص مختلف عن باقي المنتجات، وكل اسم إله إيمج خاصة فيه، فهذا المسحوق للطبيب، هذا المسحوق لتنعيم الأقمشة، هذا المسحوق ليعطي روائح تدوم لثمانية وأربعين ساعة، هذا النوع من معجون الأسنان لتعطي رائحة فم عطرة ونفس منعش، هذا النوع من معجون الأسنان لحتى يمنع نزيف اللثة. منتجات تابعة لشركة واحدة لكن كل واحد فيهم إله إيمج خاصة فيه. The consumer's ability to discriminate among similar stimuli is the basis of positioning strategy. وهذا أساس الإحلال اللي حكينا عنه بـ Chapter 2 which seeks to establish a unique image for a brand in the consumer's mind. هي همها أن يكون كل منتج إله موقع خاص بعائل المستهلك. Unlike the imitator who hopes consumers will generalize their perceptions and attribute special characteristics of the market leaders' products to their own products, market leaders want, to con want the consumer to discriminate among similar stimuli. عكس زي ما حكيت قبل شوي. ال stimulus generalization هم بدهم ال end user يكون عنده انطباع مختلف لكل منتج مختلف عندهم. Most product differentiation strategies are designed to distinguish a product or brand from that of competitors on the basis of an attribute that is relevant, meaningful, and valuable to consumers. It's often quite difficult to unseat brand later once stimulus discrimination has occurred. The long period of learning of associating brand name with a specific product, the more likely the consumer is to discriminate and the less likely to generalize the stimulus. أكيد كل ما كانت فترة التعلم أطول اللي هي الربط بين هالاسم مع المنتج كل ما كانت احتمالية إنه end user يميز ويفصل بتصير أعلى وأكبر واحتمالية التعميم بتصير أقل.